بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد رشید ارشد ہے اور میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں تلاوت قرآن مجید اور اس پروگرام کی کچھ تمہیدی جو تعارف ہے اس سے پہلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم پروگرام کا اسکیجول کیا رہے گا اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد کچھ تمہیدی گفتگو ہوگی اس پروگرام سے متعلق اور پھر جو آج کے کی نوٹ ایڈریس ہے جو کلیدی خطبہ ہے ڈاکٹر منور احمد انیس صاحب کا وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے اس کے بعد اور جو مقررین ہیں وہ اپنی باری پر تشریف لائیں گے اور اس کے بعد آخر میں جو صدارتی خطبہ ہے ڈاکٹر طارق مصطفیٰ صاحب وہ ارشاد فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لعلی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم یہ قرآن مجید میں تین مقامات سے میں نے مختلف آیات کی تلاوت کی ہے پہلا مقام سورہ آل عمران کا ہے آیت نمبر ایک سو اکانوے اور بانوے فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور یہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا تو پاک ہے تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائی ہو دوسری جو آیات ہیں وہ سورہ مومنون کی ہیں اس میں فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے اور پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں اور پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا پھر اس کو ایک نئی صورت میں بنا دیا تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے بڑا بابرکت ہے پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو اور پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تیسرا مقام سورہ نور ہے آیت نمبر پچپن اس کو آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں 
ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم اور پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں آج کی جو مجلس ہے جیسے کہ آپ کے سامنے اس کا عنوان بھی ہے کہ کریشن سائنس اینڈ اسلامک کازمولوجی الفرڈ نارتھ وائٹ ہیڈ نے ایک موقع پہ جملہ کہا تھا کہ اے سائنس ہو ہیزیٹیٹس ٹو فار گیٹ ہز فاؤنڈرس از لاسٹ کہ وہ سائنس کے جو اپنے فاؤنڈرس کو لوگ جو لوگ اس سے پہلے آنے والے ہیں اگر وہ ان کو بھلا نہ سکے تو وہ سائنس ختم ہو جاتی یعنی سائنس میں ایسے ہی ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ظاہری بات ہے کہ یوکلیٹس کو نہ بھلاتے تو کوپرنکس اور کیپلر نہ آتا اگر نیوٹن کو نہ بھلاتے تو کوئی آئنسٹائن نہ آتا لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ ایک دینی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو اپنے اسلاف کو بھلانا افورڈ نہیں کر سکتے ایک ہمارے اسلاف وہ ہیں جو پرانے ہیں ظاہری بات ہے صحابہ کرام ہیں تابعین ہیں وہ ہمارے اسلاف ہیں لیکن ایک ہمارے امیجیٹ اسلاف بھی ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گویا وہ ہمارے اسلاف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے کہ جب ہم قبرستان جائیں تو وہاں ہم جو سلام پیش کرتے ہیں اس میں یہی الفاظ ہیں کہ ان تم صلف ہونا و نحن بالاصر کہ تم لوگ ہمارے صلف ہو ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو یہ ایک موقع بھی ہے کہ ہم جو ہمارے بزرگ ہیں جس ادارے میں اس وقت آپ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر اسار احمد صاحب علیہ رحمہ ان کی یاد بھی ہم تازہ کر لیں ویسے تو کیونکہ ہم بہت ناسپاس لوگ ہیں اپنے بڑوں کو یاد نہیں رکھتے اور عزیز حامد مدنی نے بہت خوبصورت شعر کہا تھا کہ وہ لوگ جن سے تیری بز میں تھے ہنگا میں وہ لوگ جن سے تیری بز میں تھے ہنگا میں گئے تو کیا تیری بز میں خیال سے بھی گئے تو اگر لوگ ہمارے اندر سے اٹھ جائیں تو کم از کم ہماری بز میں خیال سے ان کو نہیں جانا چاہیے اور ویسے بھی ہمارے ہاں ایک قول اسلاف سے چلا آ رہا ہے کہ ان ذکر صالحین تن ذیل الرحمہ کہ نیک لوگوں صالحین کے تذکرے کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی تو ڈاکٹر صاحب کی جو تصنیف ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل جو میں نے شروع میں آیات تلاوت کی ہیں اس میں بھی جو اس کتاب کے تھیمز ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایک میٹا نریٹو ہوتا ہے ایک تصور جس میں مبدع و معاد ہو جو شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ کا بھی ایک رسالہ ہے مبدع و معاد کہ ابتدائی آفرینش سے لے کر اور اختتام تک اور ایک ایسا ویو ایک ایسا نریٹو کہ جس میں ہر چیز ڈیفائن ہو جائے ایک سنگل ڈیفینیشن سے ہر چیز پوری طرح بیان ہو جائے اقبال نے کہا تھا کہ عالم از رنگین و بے رنگیست حق چیست عالم چیست آدم چیست حق کہ یہ عالم جو ہے وہ رنگین ہے اور حق بے رنگ ہے چیست آدم آدم کیا ہے چیست عالم عالم کیا ہے چیست حق حق کیا ہے یہ تین سوالات ہیں بڑے کہ حق کسے کہتے ہیں ریالٹی کسے کہتے ہیں ایپسلوٹ ریالٹی کیا ہے اور یہ کائنات کیا ہے یہ دنیا کیا ہے جس میں ہم جیتے ہیں اور انسان کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو تصنیف ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے میٹر نیریٹیو کو بیان کرتی ہے یہ تینوں چیزیں اس کے اندر بہت امدگی سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کرتی ہیں تو جو آیات میں نے پہلی تلاوت کی تھی اس میں پہلی آیات جو تھیں اس میں آیات آفاقی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں امام غزالی علیہ رحمہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے الحکمت فی مخلوقات اللہ اس کے شروع میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں آفاق میں ان کا مشاہدہ کرنا ان کا مطالعہ کرنا یہ انسان میں اس دیاد یقین کا باعث بنتا ہے اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر جو دوسری آیات ہیں وہ انسان کی اپنی ذات کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں جو انفس میں ہیں سنوریم آیات نا فی الآفاق یفی انفسم حتیٰ اعتبیاں لہم ان الحق ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی جو میکرو کوز ہے اس میں بھی اور انفس میں جو مائکرو کوز ہے اس میں بھی یہاں تک کہ وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے 
تو اس میں جو سورہ مومنون کی آیات تھیں اس میں انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے اور پھر ظاہری بات ہے کہ چاہے آفاق کی نشانیاں ہیں ان پہ غور و فکر کرنا ہے چاہے انفس پر غور و فکر کرنا ہے ان دونوں کا حاصل کیا ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف حاصل ہو جائے اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے لیکن انسان چونکہ محض شعور نہیں ہے وہ وجود بھی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے شعور پر بھی یعنی اس کے انفس پر بھی اور انسان کے وجود پر بھی یعنی اس کے آفاق پر بھی حق کا غلبہ بھی ہو جو اقبال نے کہا تھا نا کہ درد شبستان ہرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبستان ہرا میں خلوت اختیار کی اور پھر وہ خلوت بہت پروڈکٹیو تھی وہ کوئی بانج خلوت نہیں تھی اس سے کیا ہوا قوم و آئین و حکومت آفرید ایک قوم پیدا کر لی ایک نیا آئین پیدا کر لیا ایک پوری حکومت قائم کر لی تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ حق کا غلبہ ہو انسان کے شعور پر بھی انسان کے وجود پر بھی اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت استخلاف تو یہ ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے یہی اس کے بنیادی تھیمز ہیں اور اسی کی بنیادی مضامین ہیں اب میں سب سے پہلے دعوت گفتگو دیتا ہوں ڈاکٹر منور احمد انیس صاحب جن کا ہمیں تعاون بھی حاصل ہے انجمن کو دام القرآن کو اس وقت جو ہے یو ایم ٹی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اس کا جو سینٹر ہے سینٹر اسکول آف ایڈوانس اسٹڈیز اس کے پروفیسر بھی ہیں ڈین بھی ہیں اور اس پروگرام میں ہمیں اس ادارے کا بھی تعاون حاصل ہے ڈاکٹر منور احمد انیس صاحب بنیادی طور پہ ایک بایولوجسٹ ہیں انڈیانا یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی اور اس کے بعد پھر مغرب میں بھی بہت عرصے رہے ملائیشیا میں بہت عرصے رہے بہت سے جان ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن اس کے ایڈوائزر بھی رہے بہت سی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں اس کا حصہ رہے اور پھر ملائیشیا میں رہے وہاں ڈپٹی پرائم منسٹر جو انور ابراہیم تھے اس کے ایڈوائزر بھی رہے اور اس وجہ سے کچھ زیر تعذیب بھی رہے کچھ مشکلات بھی ان کو اٹھانی پڑی تو بہت برسوں مغرب میں رہنے کے بعد اب گویا یہاں پہ لاہور میں ہوتے ہیں یو ایم ٹی کے اندر اور جیسے اقبال نے شاید کہا تھا اپنے بارے میں کہ فرنگ میں کوئی دن اور بھی ٹھہر جاؤں میرے جنوں کو سنبھالے اگر یہ ویر آنا تو لگتا ہے کہ جیسے جو ویسٹ کا ویسٹ لینڈ ہے وہ بھی ان کے جنوں کو اب سنبھال نہیں سکتا اس وجہ سے اب یہ پاکستان میں تشریف رکھتے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلیدی خود پر ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم المرسلین و خاتم نبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین محترم ڈاکٹر افسار احمد صاحب صدر انجمن محترم ڈاکٹر خالد حمید شیخ صاحب جناب طارق مصطفیٰ صاحب ڈاکٹر جاوید قاضی صاحب اور جناب محمد رشید ارشد صاحب خواتین و حضرات محتر سامعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں انجمن کا اور تنظیم کا مشکور ہوں کہ یہ دوسرا موقع ہے کہ مجھے ان اساتذہ کی قدم بوسی کا کس عادت حاصل ہوئی ہے وی سیلیبریٹ نالج وی سیلیبریٹ انٹلیکٹ وی سیلیبریٹ وزڈم وی آر گیدرڈ ہیئر ٹوڈے to celebrate a work of great wisdom that touches upon some of the pivotal intellectual issues of our time. The original Urdu work, Ijad Ibdao Alam se Alami Nizam Khilafat tak Tanazul o Irtaqa ke marahil by Dr. Isra Rahman, Dallai Arham, and its impressive English translation, The Process of Creation, A Quranic Perspective by Dr. Absar Ahmed is an intellectual cause celebrity for us. Although this work comprises of a short treatise, yet the intellectual expanse reaches to seemingly incongruous domains such as the origin of life, organic evolution, definition of life, spirit and soul, ethics of voluntary abortion, and a host of other issues. Furthermore, the intellectual worth of this work 
lies in initiating a fresh discourse on certain cosmological problems in light of modern scientific advances. The contemporary Muslim intellect shows clear signs of knowledge deficit. Were it not for the alleged paucity, the Muslim philosophical stance would have transcended the prudish reaction to the Western intellectual evolution. Overwhelmed by the dazzling ascendancy of the technological civilization, the jaundiced Muslim epistemology has sought refuge either in apologia or in Quranic literalism. The dominant Western society, however, is not without its own warts. The organic evolution continues to divide the Western populace. It has given rise to such ideas as creationism and intelligent design. In spite of the ruckus, the evolutionary ideology shows no sign of weakness. On the contrary, it is now firmly entrenched as a paradigm beyond biology. Both natural and social sciences are no longer shy of using evolutionary metaphors in their respective discourses. The rise of sociobiology offers a classic example where the evolutionary dictates are invoked to prepare substratum for social policies. The thorny issues of genetic basis of homosexual behavior and racial differences in intelligence are the fruits of bigoted sociobiological thought. It is ironical that misinformed and misguided Muslims continue their crusades against the organic evolution. Charles Darwin may have imparted a scientific facade to the origin of species and their evolution, but the idea of evolution had been expounded by several Muslim scholars centuries before him. There is, in fact, a galaxy of classical Muslim scholars who address the issue in an in considerable details. For instance, Abu Uthman Amru bin Bahar al-Jahiz, who was born in 150 Hijra and passed away in 255 Hijra, the famed author recorded his observations in his magnum opus, Kitab al Haywan, and it is nearly 4,000 pages. It today is according to today's printing standards, 4,000 pages. On the struggle for existence, one of the bedrocks of organic evolution in these words, and I quote, animals engage in a struggle for existence, for resources, to <clears throat> avoid being eaten and to breed. Environmental factors influence organisms to develop new characteristics to ensure survival thus transforming into new species. Animals that survive to breed can pass on their successful characteristics to the offspring. Those of us familiar with the Darwinian uh, thought can easily discern several evolutionary traits in the writing of Al-Jahiz, including the influence of environmental <coughs> factors upon organisms emergence of new species, and inheritability of genetic characteristics. Later Muslim scholars not only reiterated similar ideas, but elaborated upon many other facets of organic evolution. This includes Al-Bairuni, Ibn Arabi, and Nasiruddin al-Tusi. The Persian mystic Malana Jalaluddin Rumi summed it up in his famous Masnavi <clears throat> Ma'anavi. He came first to the inorganic realm and from there stepped over to the vegetable kingdom. Living long as a plant, he has no memory of his struggles in the organic realm. Similarly, rising from the plant to the animal life, he forgets his plant life. 
retaining only an attraction for which he feels specially in the spring. Then the creator draws him from animality to humanity. So he went from realm to realm until he became rational, wise, and strong. This stream of thought continued for many centuries, and human luminaries like Sayyid Ahmad Khan, Allama Muhammad Iqbal, Dr. Muhammad Hamidullah, and Dr. Muhammad Rafiuddin expressed no opposition. Dr. Israr Ahmad too corroborated these ideas with appropriate Quranic exegesis. Unlike the great divide in the West, the contemporary Muslim world is being subjected to a barrage of creationist ideas, particularly from Turkey, by way of a flood of writings by Harun Yahya. This stands in dire contrast to the Turkish scholars like Ahmad Akseki and Suleiman Atish, who, according to Kaya, sought to cover the, sought to prove the compatibility of religions which could only find a true, uh, its true form in Islam and science. The interesting fact here is that both accepted the theory of evolution as a proven scientific truth and did not criticize it on the basis of the philosophy of science. They might have taken into account the scientific judgments of one age, in this case Darwin's age, are not immune to a change of scientific paradigms, as Thomas Kuhn would state later. Their main purpose was to find divine intervention in nature, while materialist ideologies at their time were doing their best to eliminate the concept of God from the human mind. This challenge was a crucial problem of religious thought in general. However, according to these Muslim writers, what distinguished Islam from other religions was the fact that the Quran offers the proper response for this challenge rather than other holy books. By calling evolution a deceit, Harun Yahya is doing a disservice to Muslims. He is inculcating an anti-science attitude that comes under a multiplier effect in a milieu rife with Quranic literalism and apologia. The net result of this anti-evolutionary approach is the denial of the legitimacy of scientific inquiry and reinforcement of nostalgia with intellectual isolation. This carries grave consequences for the Muslim societies who remain at the receiving end of the technological innovation and are incapable of in imbibing the Western epistemic ethos. It is at this point that Dr. Israr's commentary on the emergence of Adam in the perspective of evolutionary thinking carries enormous significance. It leaves little room for opposition while it does not negate the validity of the scientific method. Moreover, one fails to find any trace of Quranic literalism in his explanation. The cosmological <clears throat> parameters are not mere philosophical wranglings, but permeate to determine social perceptions and consequent actions are illustrated by such themes as definition of life and anti-life actions as characterized by voluntary abortion. One finds a broad consensus of Muslim juridical opinion on the permissibility of involuntary abortion in case of <clears throat> imminent danger to mother's life. This is valid for the first 120 days roughly the time of the completion of the first trimester. That such an act is not tantamount to murder is upheld by the argument that the aborting fetus is not a human entity. It is the ensoulment that determines the humaneness or the humanness of the growing fetus. 
And <clears throat> since the act of ensoulment is thought to occur after 120 days, hence the permissibility of involuntary abortion. The classical view too, this classical view too has come under fire where the contemporary Muslim thought has understood both soul and spirit in the Western context and engaged in distortion of an important Muslim epistemological, cosmological doctrine. Dr. Israr has rightly identified the tragic transition, and I quote, the materialistic philosophy has trickle down to the common populace of both the West and East, so much so that even a large majority of Muslim intellectuals and some leaders of Islamic revivalist movements also reject the view that the soul is a separate and ontologically distinct element of human beings. Renouncing the view of soul as a divine and spiritual ontological component of man they identify the spirit of soul with life. And this, of course, is a highly misguided opinion, a travesty of truth explicitly and unambiguously presented by the Quran. We can only regret this grave error committed by Muslim scholars and exegetes under the influence of Western scientific thought. In addition to Quranic literalism and apologia, for the lack of a critical approach, this trend in Muslim thought points to a dangerous subsuming of the Western ideas. The erroneous belief in the sacrosanct nature of scientific quest compels the apologetic impulse only to present Islamic beliefs to be compatible with modernity. Scant attention is paid to the fact that the West has abandoned the idea of science as a panacea for all life. No self-respecting Western scientists will argue in favor of a positivistic scientific worldview. The internal criticism of science has led to the birth of a new discipline, social epistemology. Science no longer is perceived as a heroic enterprise, but encumbered by its social ramifications. It is this ever-changing nature of science that poses a challenge for the apologists, if they can ever sense the paradigmatic transition in the evolution of scientific thought. The latest example of this journey of human intellect is offered by a new th theory of universe called biocentrism. Questioning the primacy of quantum mechanics as the cornerstone of the Western cosmology, the proponent of the theory of biocentrism, Robert Lanza, argues that modern science cannot explain why the laws of physics are exactly balanced for animal life to exist. For example, if the Big Bang had been one part in a billion more powerful, it would have rushed out too fast for the galaxies to form and for life to begin. If the strong nuclear force were decreased by 2%, atomic nuclei would not hold together. Hydrogen would be the only atom in the universe. If the gravitational forces were decreased, stars, including the sun, would not ignite. These are just three of more than 200 physical parameters within the solar system and universe so exact that they cannot be random. Indeed, the lack of a scientific explanation has allowed these facts to be hijacked as a defense of intelligent design. He makes reality contingent upon perception and complains that in describing the phenomenon, modern science has surgically removed the observer and this role in and his role in the manifestation of reality. But the uncertainty principle in quantum physics is more profound than its 
names suggest. It means that we make choices at every moment in what we can determine about the world. We cannot know what complete, with complete accuracy a quantum particle's motion and its position at the same time. We have to choose one or the other. Thus, the consciousness of the observer is decisive in determining what a particle does at any given moment. And I'm sure the students of physics are familiar with the two slit experiments. Extrapolating some of the ideas of biocentrism, it is tempting to argue that it is one scientific postulate that metaphorically comes close to Islamic cosmological doctrines and even to the mystic tendencies. By putting man back as a part of the natural phenomena, as opposed to studying the nature in isolation, biocentrism proposes that life creates the universe instead the other way around. This is achieved through a biological understanding of space and time. Islamic cosmology can certainly facilitate a deeper understanding of biocentric ideas. For instance, the Quranic position on man's role as the Khalifa of God on earth, knowledge as a mercy from God, and self-cognizance as a prelude to divine knowledge are some of the parameters that can provide a human touch to the otherwise dehumanized science. Our brief reflection on the entrenched debate on science and religion, inspired by the insights from Dr. Esrar's work, stand to show that Muslims must abandon literalism and apologia in favor of an intensive look at the ideological core of modern science. They should refrain from relegating their own epistemic heritage in order to gain favor with the masters of modernity. Neither cosmology nor evolutionary thought are alien to the Muslim history. There is an abundance of ideas in our classical heritage that can guide us to better steer away on the technological pathway. Instead of seeking a concordance between scientific data and the divine revelation, we should search for true normative guidance from the glorious Quran and the Sunnah of the beloved Prophet In the Islam science nexus, we need to pointedly ask and explore whether it is an interplay of consonance, corroboration, confirmation, conformation, or complementarity. Perhaps we will find it to be all of them sans literalism. A revival of cosmological discourse in Islamic societies is a prerequisite for an evolutionary epistemology that transcends the earlier thoughts of Al-Ashari and Al-Ghazali. Times have changed, and so must our cosmological quest. My request is that we are making a decision of the knowledge of the knowledge of the knowledge and the knowledge of the knowledge of the knowledge. And today we are here, that's why we will be able to make a great master, Allah and our Dr. Ishar Ahmed Sahib, قابل قدر تصنیف اس تصنیف میں بیان کیے گئے خیالات سے متاثر ہو کے اور اس سے روشنی پا کے چند مسائل پر بحث کر سکیں اگرچہ یہ ایک مختصر سی تحریر ہے زخیم کتاب نہیں ہے لیکن اس کے موضوع کی پہنچ اس قدر بسیط ہے کہ بظاہر مسائل کو آپ یک جان نہ کر سکیں اور ان مسائل میں زندگی کا آغاز نباتاتی ارتقا زندگی جو حیات کی جو ڈیفینیشن ہے وہ نفس اور روح کے مسائل اس کے علاوہ 
اسقاط حمل میں نے اسقاط حمل کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ ایک وہ عمل ہے جو اینٹی لائف ہے ہم بات یہاں کریشن کی کر رہے ہیں اس کے سامنے ہمیں اس کے اپوزٹ یہ بھی دینا ہے کیونکہ یہ ایک انسانی عمل ہے اور آپ شاید جانتے ہوں گے کہ مغرب میں یہ ایک بہت بڑا سیاسی ہتھیار ہے جس سے حکومتیں بدل جاتی ہیں اس کے بعد میں نے گزارش یہ کی ہے کہ حضرات ہم بحثیت مسلمان ہم علم میں بہت پیچھے رہ گئے نالج ڈیفیسٹ ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارا جو فلسفیانہ رد عمل ہے مغرب کی طرف وہ بہت مختلف ہوتا ہے ہمارا فلسفیانہ رد عمل مغرب کی طرف یہ ہے کہ ہم یا تو اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں یا ہم قرآن کو ایک سائنس کی ایک کتاب کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا آغاز آپ لوگ جانتے ہیں کہ مولس بکائی کی مشہور کتاب دو بائبل دو قرآن سائنس سے ہوا اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہارون یاہیا ترکی میں وہ بھی یہی کر رہے ہیں تو انہیں وے یہ چیز نہ صرف یہ کہ اپولوجی بن جاتی ہے اور لٹریزم پہ آ جاتی ہے بلکہ یہ انٹی سائنس بھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کی بھی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ قرآن جب یہ ایک ٹروتھ کلیم ہے قرآن کا امنگ مینی ادرس کہ ذالک الکتاب لا رہے بک کہ دس از دا بک مچ دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں سو یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو پروو دا ٹروتھ آف دا قرآن قرآن پروو دا ٹروتھ بائی اٹ سیلف اینڈ دیٹ از دا کرکس آف دا میٹر اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر لمحہ بدلتی ہوئی سائنس ایک اٹل اور ایک آخری اور فائنل مقدس کتاب قرآن کو صحیح یا ناؤز باللہ غلط ثابت کر سکے لہذا یہ ایک میں سمجھتا ہوں فلسفیانہ حماقت ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن کی سچائی سائنس سے ظاہر ہوتی ہے قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس ٹو بگن وتھ جناب والا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا حوالہ دیا ہے کریشنزم کا اور انٹیلیجنٹ ڈیزائنس کا یہ دو انٹلیکچوئل موومنٹس کے علاوہ یہ سوشل موومنٹ بھی ہیں اس وقت مغرب میں اور یہ اس قدر طاقتور ہیں کہ کریشنسٹ جو ہیں وہ سیاسی طور پر اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ اسکولوں میں بایولوجی کے نصاب کو تبدیل کر دیں کہ ایولوشن نہ پڑھائیں کریشن پڑھائیں اور کریشنزم کیا کہتا ہے کریشنزم یہ کہتا ہے کہ زاب ون فائن مارننگ جو جو بگلی کا کام تھے بیسکلی کہ گاڈ In the beginning there was nothing, in the beginning there was word, and the word was God, and God said, let there be light, and there was light, and God saw that light was good, so he made the day and night. So, I mean, this is the Genesis, which is the first word of the Quran, in the Quran, in the Quran, in the Quran. So, I mean, this is the meaning of the creationists, who literally believe in this, that it was really like this, that the first six days there was a technique, and the seventh day, and the God rested on the seventh day. اور یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ایولوشن کو نہ بڑھایا جائے سوان میں نے کہنے کی کوشش یہ کی ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود انٹلیکچوئل سطح پر اور اکیڈیمک سطح پر ایولوشن جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور نہ صرف یہ کہ وہ بائیولوجی کے لیے بھی ایک حقیقت ہے بلکہ دوسری نیچرل اور سوشل سائنسز میں بھی وہ ایک حقیقت بن چکی ہے اور یہاں تک کہ اس کی تعلیم کے مطابق یا اس سے ماخوز نظریات کی بنیاد پر سماجی اور ثقافتی پالیسیز بنائی جاتی ہیں مثلا یہ کہ یہ کہنا کہ صاحب سیاہ فام لوگ جو ہیں وہ پیدائشی طور پر کم عقل ہیں یا یہ کہ ان کی انٹیلیجنس کا لیول لو ہے اس لیے میں نے ذکر کیا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ اگر ارتقا کی مخالفت کرتے ہیں تو میری رائے میں 
وہ مخالفت بیجا ہے اس کا ثبوت دینے کے لیے میں نے اپنے پرانے مسلم اسکالرس کا حوالہ دیا ہے الجاہد سے شروع ہو کے اور اللہ یار ہم ڈاکٹر اسار احمد صاحب تک کہ ان لوگوں کے نظریات کیا تھے اور ان کا یہ بہت لمبی تفصیل ہے میں نے ان تمام تفصیل کو چھوڑ دیا ہے وقت کی وجہ سے بھی اور کانٹیکس کی وجہ سے لیکن یہ کہ ان تمام علماء نے اور بڑے مقصود طریقے سے اور بڑے منظم طریقے سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ارتقا مطلب انسان کی تخلیق ایک ارتقائی عمل ہے اور اس کا بکثرت ثبوت قرآن میں موجود ہے اس کے بعد ترکی میں آج کل جو ہارون یحییٰ فنومنن ہے اس کو اس کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ ہارون یحییٰ کی کتابیں جو ہیں وہ لٹرلی لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں مفت تقسیم کی جا رہی ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ مغربی سائنس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے سبحان اللہ مغرب سائنس کو ڈسکریڈٹ ضرور کیجئے لیکن سائنٹیفک میتھڈ سے کیجئے ناٹ فرام این اینٹی سائنس پرسپیکٹو تو اس طرف توجہ دلانا بہت ضروری تھا کہ ہمیں خاص طور پر پاکستان میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر بھی ہارون یاہیہ کی کتابوں کا اردو ترجمہ جو ہے وہ مفت تقسیم کیا جا رہا ہے تو لہٰذا ان انیشیٹیڈ مائنڈ وہ نوجوان طلبہ اور طالبات جنہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں پڑھا ہو اور وہ اگر شروع ہی ہارون یاہیہ سے کریں تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک خاص نظریہ قائم ہو جائے گا اور یہ کہ انٹی ایبولیشنری اپروچ کی جو خامیاں ہیں اس کی طرف تو جو دلائی ہے کہ اس میں جو میسڈولوجیکل خامی ہے اور جو انٹی سائنس پرسپیکٹیو ہے اس حوالے سے اللہ یارحم ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب میں تخلیق آدم کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے میرے خیال میں آپ سب لوگوں کو وہ ضرور پڑھنا چاہیے اس کے لیے وقت نہیں ہے اس کی تفصیل کا لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبی یہ ہے کہ he is not apologetic about it he is not out there to say that yes science proves the truth of the Quran so please uh, do read that part پھر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ cosmology جو ہے وہ کوئی exotic field of study نہیں ہے کوئی ایکزاٹک سائنس نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کا تعلق براہ راست ہمارے ماحول سے ہمارے سماج سے ہماری ثقافت سے ہے یعنی وہ کاسمولوجیکل نظریات بتدریج ایک سطح پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو سوشل پالیسیز میں ٹرانسلیٹ کر سکیں اس حوالے سے میں نے اسقاط حمل کی مثال دی ہے کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے انسولمنٹ کہ ابارشن کو آپ قتل نہیں کہہ سکتے جب تک کہ انسولمنٹ نہیں ہو جاتی تو دس ٹیلز یو دس ویری ویبڈ ایگزامپل کہ کاسمالوجی جو ہے وہ کس طرح سوشل پالیسی میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ بعض گشت ہے اللہ یارحم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کہ وہ لوگ جو مغرب کے مغرب کے نظریات کی تقلید کرتے ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ اسلامی نظریات کو بھی مسخ کر دیتے ہیں تھوڑا سا ذکر میں نے کیا ہے سائنٹیفک میتھڈالوجی کے بارے میں کہ ویسٹ میں سائنس کا وہ پرسپیکٹیو کہ سائنس جو ہے وہ تمام بیماریوں کا علاج ہے وہ اب نہیں رہا سائنس کا ایک اندرونی سائنس میں ایک اندرونی تنقید موجود ہے اب اور کوئی باعزت سائنسدان کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پازیٹیو پازیٹیو سائنس پر یقین رکھتا ہوں کہ سائنس ہمارے تمام مسائل کا حل ہے نہیں بلکہ جو اندرونی تنقید ہے 
اس کا کہنا یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ جنم لیتی ہے اقدار کے ایک خاص دائرے میں اور اقدار کا وہ دائرہ سائنس کے عمل کو متاثر کرتا ہے لہذا یہ کہنا کہ سائنسی علوم جو ہیں وہ اقدار کی آلودگی سے پاک ہیں غلط اس کے بعد آخر میں میں نے رابرٹ لینزا کے حوالے سے جو ایک نئی تھیری پیش کی گئی ہے تھیری آف یونیورس جس کا نام بایو سینٹرزم ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے اور اس کے بعد میں نے دوبارہ آپ سے گزارش کی ہے کہ اپولوجیا قرآنی کلٹرزم اور وہ تمام نقاط جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب مرحوم کی تحریرات میں موجود ہے اس کی طرف توجہ دیجیے بہت شکریہ